O segurança de um estabelecimento comercial do bairro mostra as armas cortantes recolhidas de locais nas ruas onde geralmente os bandidos ficam. São usuários de drogas que usam as armas para assaltar pedestres. E eles ficam nas esquinas, só guardando a vítima, acompanha e mostra o chuncho, né? o famoso chuncho, que é feito de chave de fenda e anuncia o assalto. Ele leva celular, carteiro, o que a pessoa tiver. Na madrugada de hoje, o carro de um PM foi arrombado na porta de casa. O som do veículo foi levado. O tráfico de drogas no Castelo Branco tem ocorrido até nas proximidades do PAC da PM, segundo moradores. Nesta semana, um servidor público da prefeitura foi morto próximo ao posto da polícia, quando fugia de bandidos. A comunidade do bairro, localizado próximo à região central de Aracaju, diz não ver resultados da existência de um PAC da PM. O comandante da companhia de policiamento da capital rebate. A polícia militar não pode ser cúmplice, juntamente com a sociedade, dessas é, ocorrências que estão relatadas rotineiramente ocorrendo lá na área do Castelo Branco. E o comandante do, do, da companhia, o capitão Giovanni, tem feito um brilhante trabalho com as suas equipes, fazendo abordagens na Feira Livre, fazendo junto com equipes da Rotran, fazendo operações de trânsito para coibir o uso abusivo do transporte de motocicletas e outros carros irregulares, e como também abordagem a pessoas.